sahabat maku cakra channel pagi ini kita akan mencoba mencari ikan di sungai kita ada di persawahan perbatasan dengan desa Raman Utara ini kecamatan Raman Utara ini suasananya kita lihat nanti bagaimana keseruannya pemirsa kita akan sama-sama berpetualang pagi ini ini suasananya ya kita lihat ini pemirsa kita sudah nyampai di pinggiran sungai suasananya seperti ini pemirsa ya pemirsa kita lagi ada di dalam gubuk suasananya di sini kita melihat ada satu pusaka pemirsa. Sebentar lagi akan tertangkap kamera. Nah, ini dia pemirsa. Masih tidur dia. Ya, pemirsa ini kita sudah sampai di dekat sungai sudah persiapan ini kondisinya Lihat pemirsa ada pohon besar nih Luar biasa pohonnya pemirsa Sementara itu masuk terowongan Kita akan naik ke perahu Sawit perigata uh, Bisa ya Sawit perigata <laughs> eh, Ini pemirsa suasananya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Kita lihat pemirsa ini ada pohon berduri hmm. Durinya tajam sekali ini pemirsa Lumayan Kalau lari lewat sini Itu kayak diparut Pemirsa ini Ini GND segera bersama Kilingkar Geni menaiki perahu. Kita lihat nanti pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, jangan pegangan samping. Tengah nah itu tutut. Dodo, pegangan papan tengah itu loh Pegangan papan tengah Gak 
Papan tengah lo Jangan pinggir Ya itulah di tewu Ya sambil di tewu Air yang masuk Kelompok pertama sudah berangkat pemirsa. Kita sudah mulai berangkat. Kondisi perahunya seperti ini pemirsa. Jadi dengan kesederhanaan ini dia panggilannya Mas Bewok. Nah. Kebetulan saya ngadepnya ke sini pemirsa. Tar. Ah, itu pemirsa. Nah, ini hubungannya pemirsa. Kita lihat. Mudah-mudahan alhamdulillah ini ada yang nyangkut pemirsa. Iya. Uh, ikan tawes pemirsa. Tawes nih ya. Dan sapu-sapu. Jangan pegangan malahan. Oh gitu. Nah, ini ya, timbung. Ambilnya begitu. Jadi seperti ini pemirsa. Oh, oh ikannya pemirsa. Sapu-sapu itu diasepin enak ya? Enak pak. Uh. Suka, sama, pak. Waktu itu dikasih pedes. Kalau mau tak, ini nanti tak besetin tinggal masak. Oh, boleh boleh boleh. Kan dia tulangnya cuma anu aja kan? Di tengah. Di, cuma di tengah. Ha -ha. Kalau di pasar ini kan mahal lah gitu kan? Oh gitu malahan. Oh. Yang diasepin itu boleh ya? Mm. Oke okay, sip sip sip. Itu pak nanti diambil aja. Ini Kang Bewok ada berapa kayak gini nih? Ada tiga, jadi setiap hari ini ngambil ikan dari tiga seperti ini. Ya. Ini cara kerjanya ikannya masuknya dari mana? Dari bawah, kalau hujan itu dari bawah dia arah ke atas. Ikan oh. yang krek. Kalau di sini bilangnya ikan yang krek itu, Pak. Kan nggak ada bolongan sama sekali? Ada ini. Di tengah itu? Ini. Oh ini, ini pemirsa, ini langsung ke tengah itu tuh. Jadi habis masuk itu nggak bisa keluar lagi. Bisa keluar kalau nggak ini, kalau nggak jebol. Betul. Jadi ini pemirsa kegiatannya, ini ikannya. Sekedar hobi pak. <laughs> hobi tapi bisa menghasilkan. menghasilkan. Kalau lagi paling bagus, iya. ini hasilnya berapa? Bisa nyampe 40 kilo. 40 kilo, subhanallah, alhamdulillah. Itu kalau ada pas banjir lagi pas banjir. Iya. Lama banjir, banjir itu. Tuh pemirsa jadi hanya tenggelam seperti itu saja. Terus masuklah ikan-ikan ini. Ini kita akan ke wuungan yang lain. Mudah-mudahan uh, dapat ikan yang lebih banyak lagi pemirsa. Jadi ngambil ikan ini berapa hari sekali? Pas waktu banjir ya setiap hari setiap pagi. Kalau banjir setiap pagi. Sama sore. Pagi dan sore. sore. Sehari bisa dua kali. Iya, kalau pas banjir nambah ini. Oh gitu. Ini sungainya kalau kita lihat sekitar berapa meter ini? 30 meter. 30 meter. 30 meteran pemirsa dengan peralatan yang sesederhana ini lihat nih 
perahunya sudah kayak gini pemirsa ini buat sendiri perahu ini buat sendiri pak buat sendiri lagi pemirsa ya pemirsa kita lihat ini ada satu lagi kita lihat dalamnya pemirsa mudah-mudahan bismillahirrohmanirrohim kita lihat ikannya pemirsa buatnya sederhana pemirsa hanya dengan kayu itu dipaku-paku terus dikasih jaring ada berapa orang yang buat beginian ini ada dua sama kakak oh sama kakak uh itu pemirsa tawes lagi pemirsa dan sabu-sabu ada nilainya hmm. Masuk, pemirsa Uh, untuk tawes ini pemirsa kita ini ikan sebenarnya enak yang ini nila nih ikan enak tapi hati-hati dalamnya itu ada durinya jadi ada duri cawang yang kalau kita tidak masaknya nggak lembut tidak dimatengkan pakai presto itu sering nyangkut di leher pemirsa tapi kalau makannya pelan-pelan santai ya aman jadi cawangnya itu atau durinya itu bisa kita amankan Kita lihat pemirsa, kita ambil lagi. Uh. Uh. Kita nggak mengira sapu-sapu itu bisa tinggi juga pemirsa. <laughs> bisa ke atas juga. Biasanya di dasar ini dia berenang ke atas. Nah, itu pemirsa Alhamdulillahirrohmanirrohim ini kita yang bubung dua ini ini apa orang ngasih namanya bubung bubu bubu rambah gitu. uh, bubu Bukan atau kerambah ini nih kalau di sini kita bisa ngeliat ini pemirsa ini nah ini dia ngelengkung masuk ke situ ikannya slup dia itu nggak bisa keluar lagi ikannya Jadi ini pemirsa, kadang-kadang ini harus ditewu. Nah, kita buang. Supaya air ini yang masuk ke dalam perahu ini tidak membebani kita. Kita lanjut lagi pemirsa ke bubu yang nomor tiga. Jadi bubu antar bubu itu berapa meter? Tergantung lihat situasinya pak. Tempat oh itu bisa dipindah-pindah? Bisa. Oh gitu. Tergantung posisi. Hmm. sisinya bagus deket nggak apa-apa oh. kalau lebar ini berarti ikannya terlalu leluasa Oh jadi ada strategis juga pemirsa itu kita lihat ke ND di sana pemirsa <laughs> cari hama pemirsa siapa tahu ada cun pak kai di, di situ jadi ini pemirsa strateginya adalah memasang bubu itu dicari di tempat ikan yang sulit bergerak jadi kalau leluasa bergerak gini tidak dipasang karena 
tidak akan masuk bubu itu gitu tapi kalau di seperti ini ya dia cecet cecet masuk gitu ya oh antar sungai ini sempit jadi dia ada kemungkinan masuk jadi masuk itu bukan karena nyari makan karena dia berenang ya Oh, jadi rata-rata yang kena itu yang mau nelor. Ya sebenarnya enggak juga. Enggak. Pokoknya yang lewat adalah lalu ya. Kena, gitu. nah, ini bubunya. Itu ada ikatan itu apa? Mancing? Bukan itu ikatan itu buat bubu. Oh. Ya. Nanti kalau pas diangkat kan enggak jatuh ke bawah dia. Oh gitu. Nanti. Yang pakai botol aqua itu? Yang botol aqua itu entah apa itu. Oh saya kira untuk tenger kalau banjir nah. dia naik gitu. Ini pemirsa kita lihat Ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pemirsa dalamnya tuh. Wah, seperti tadi pemirsa masih didominan oleh tawes Masa dan sapu-sapu. Iya. Itu dia. Ini ada yang tawes agak besar pemirsa. Luar biasa. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak terkira pemirsa. Kalau kita mau menghitung-hitung amal kita Gak ada apa-apanya pemirsa Ini kalau kita lihat modalnya ini Kayu sama jaring Ini sudah berapa tahun buat ini? Saya udah kisaran 5 tahunan Pak. 5 tahun Kira-kira Ongkos buat ini dengan dapat ikan di sini Udah balik belum? Udah Pak Nah itu jadi pemirsa Inilah nikmat Allah itu Jadi oh. Kadang kalau nasinya bagus Lihat Apa? lihat kedua aja udah boleh udah boleh ya ya benar jadi itu ada tawes yang besar pemirsa tawes ini ikannya seperti ikan emas pemirsa tapi dia dalam dagingnya itu dilindungi duri-duri tuh makanya kita pernah pesan di rumah makan ikan emas tapi mungkin ada oknum dikiranya kita nggak tahu ikan ya mirip ikan emas kalau sudah digoreng kan separuan gitu kan dibelah jadi karena besar satu porsinya itu ikan tawes itu dibelah dua pala dengan buntut tapi begitu kita makan dalamnya ada duri dan banyak aduh ini mas tawes Kita lihat pemirsa tinggal yang nyumput itu Nampaknya yang itu tidak mau Dibawa pemirsa Jadi dia bertahan Nyumput di sana dia pemirsa <laughs> Nah, akhirnya dapat semua pemirsa. Jadi ini pemirsa, ini namanya ikan sapu-sapu seperti ini. Aduh, mana tadi pemirsa? Ikannya kasap. Kemudian ini pemakan lumut pemakan lumut orang tidak mengira bahwa ikan ini dagingnya enak dia hanya di pinggir ini tulangnya hanya satu pemirsa di tengah ini aja dia tidak memiliki duri-duri jadi jadi ikan ini dari sini nih pemirsa tulangnya sampai ke belakang nempel ke buntut tuh jadi dia tidak tidak ada durinya pemirsa ini kalau kita lihat nih dari sini ini kayak hiu pemirsa bentuknya mirip hiu 
ini kalau diletakkan di kolam dan akuarium ikan inilah yang e, memakan lumut yang ada di pinggir-pinggir e, di pinggir-pinggir akuarium tersebut tuh ikan sapu-sapu orang sini bilang karena mungkin suka bersih-bersih jadi dijuluki ikan sapu-sapu jadi ini pemirsa dari tiga bubu Alhamdulillah satu segini nah itu dia mirip hiu pemirsa mirip hiu ini kita akan kembali kita ke seberang sana ya dan ini ada jalur sutet pemirsa di sini ada jalur sutet ini kalau lurusan ini kemana ini jembatan itu batang. jembatan jembatan ya eh? jembatan besar itu Atau yang ke sana bukan bukan yang bawah lu bawah situ malah raman raman berarti air ini, ini raman. oh saya kira yang di atas itu yang di belakang kita ini yang ke arah raman bukan ya enggak sebelah sini yang raman betul enggak maks oh. maksudnya yang di pabrik itu pabrik ke atas ah itu ya. saya kira itu tadi ya. jadi jembatan yang di sana ini sebelah sini kecamatan raman utara pemirsa sebelah sini ini purbolinggo untuk pemirsa keseruan kita hari ini pemirsa nah ini kita sedang menentang arus pemirsa ini ini kita melawan arus ini. jadi kalau tadi kita ngintir ini melawan arus ini Ya sahabat Mago Cakra Channel inilah kisah dan cerita kita hari ini Kita sudah mencari ikan untuk tambahan lauk makan Jadi selanjutnya pada episode yang lain akan kita tampilkan yang lain lagi lah Nantikan selalu di Mako Cakra Channel